para sempre sejam louvados, Jesus, Maria e José. Queridos filhos, hoje, quando vocês contemplam o aniversário da minha aparição e celebram o aniversário da minha primeira aparição em Lourdes, a minha filhinha Bernadette, chamo todos vocês novamente à oração com o coração, somente com a oração. O mundo pode ser salvo. Sim, o mundo terminou de afundar no charco do pecado da rebelião contra Deus e da perda de sua graça. E somente agora, uma grande força de oração poderá alcançar da misericórdia divina o milagre que reconduzirá a humanidade à estrada da salvação. Sim, por isso vocês devem agora rezar o rosário, rezar as mil ave marias mais do que nunca, para que assim vocês me ajudem poderosamente a atrair todos os meus filhos que estão perdidos no pecado de volta ao Senhor que a todos quer salvar. Sim, a minha voz materna ecoou na gruta de Lourdes para chamar todos os meus filhos à salvação. E aqui, na minha segunda e nova Lourdes, venho novamente para repetir o meu, ve o meu veemente apelo a conversão e a penitência, 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 penitência. Façam penitência dos pecados de vocês e dos pecados do mundo inteiro. Penitência, penitência, penitência. Convertam-se mudando as suas vidas e rezando e ajudando a todos também para que se convertam e voltem ao caminho da oração e da salvação, penitência, 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 deixe cada um seu mau caminho e volte a Deus pelo caminho da oração, da conversão, da santidade, do amor a Deus. Sim, a minha voz materna continuará aqui, ainda chamando os meus filhos por algum tempo, mas convertam-se depressa, meus filhos, porque o tempo da conversão se esgota e em breve o Pai vai descarregar a sua justa ira sobre o mundo inteiro. Sim, o Senhor até agora tem esperado com paciência, mas quantos têm ignorado a voz dEle e quantos a têm desprezado? O Pai não pode suportar isso por mais tempo. Por isso, ele enviará o grande castigo. Com as minhas lágrimas de sangue, com as minhas dores e as minhas súplicas, eu tenho aplacado a colera do Senhor a cada dia e tenho atrasado o grande castigo, mas não poderei detê-lo para sempre. Por isso, convertam-se sem demora, antes que termine o tempo da graça e da misericórdia para o mundo inteiro. Somente eu, com as minhas lágrimas, posso ainda alcançar do Pai a misericórdia para o mundo. Unam-se a mim, rezando o meu rosário, rezando as mil ave-marias incessantemente, para que assim me ofereçam um grande poder de oração para comover e tocar o coração do meu filho e alcançar dele perdão e misericórdia. Em breve... As nações terão que beber o cálice da cólera de Deus até o fim, inclusive o Brasil. Por isso, convertam-se, convertam-se, convertam-se sem demora. 
que todos os meus filhos vivam a minha mensagem de Lourdes, mais oração, mais penitência pela conversão dos pecadores, renunciem aos prazeres mundanos e dediquem as suas vidas a servirem a Deus na oração e na penitência. Imitem a minha filhinha Bernadette e vocês amarão a Deus com todo o coração, me amarão e serão grandes santos. A todos abençoo, especialmente a você, meu filhinho Marcos. Muito obrigada por todos os filmes que você fez da minha aparição em Lourdes, tornando essa minha aparição conhecida, compreendida, entendida, seguida, vivida, exaltada e glorificada por todos os meus filhos. Graças a você, os meus filhos compreenderam toda a grandeza da minha aparição em Lourdes, todo o meu poder, toda a minha glória naquelas aparições e compreenderam finalmente o que eu quero de todos os meus filhos em Lourdes. Mais oração, mais penitência, mais amor a Deus, mais santidade de vida como a da minha filhinha Bernadette. E que ali em Lourdes mostrei todo o meu poder de rainha do céu e da terra, de medianeira de todas as graças, saúde dos enfermos, consoladora dos aflitos, refúgio dos pecadores e mãe poderosa que a nenhum filho despreza ou abandona. Assim, todos os meus filhos podem sentir o meu amor, conhecer o meu amor e viver o meu amor. E então meu coração imaculado pode verdadeiramente liberar a minha chama de amor poderosamente para transformar essa humanidade de uma antessala do inferno e de um charco de lodo e de pecado num jardim de graça, beleza e santidade para a maior glória da Santíssima Trindade. E tudo isso devo a você, meu querido filhinho, em quem sempre encontro o meu agrado, minhas complacências, sempre encontro alegria, obediência e verdadeiro amor. Continue mostrando ao mundo a glória do meu coração imaculado em Lourdes e então você apressará muitíssimo o triunfo do meu coração imaculado como já o tem feito hoje no aniversário da minha aparição em Lourdes, derramo sobre você 18 graças e bênçãos especiais e sobre o seu pai Carlos Tadeu, por quem você hoje ofereceu os méritos desses filmes e de tudo que você fez para tornar a minha aparição em Lourdes conhecida, derramo agora 18 mil graças especiais que ele receberá todos os dias 11 de cada mês. Sim, assim recompenso a você, abençoo a você e aquele que você e eu mais amamos. Alegre-se, meu filho, porque a você darei ainda muito mais graças, pois muito mais ainda méritos você terá. Hoje também você poderá escolher 11 pessoas sobre quem derramarei quatro graças especiais do meu coração. Abençoa a todos e a você também, meu filhinho Carlos Tadeu. Alegre-se, porque a você dei um filho em quem manifestei sinais luminosos que nem nos meus filhos mais santíssimos que estiveram sobre a terra eu manifestei. Sim, aqui está um filho que é maior do que todos os meus filhos mais santos que estiveram sobre a terra. Sim. Com ele terminarei aquilo que comecei com a minha amada e predileta Bernadette. Alegre-se, porque a você dei o filho das profecias que tem a chave na mão e que verdadeiramente com ele realizarei e levarei a cabo a grande obra do, meu, do triunfo do meu imaculado coração. E com a chave que dei a ele, fecharemos o abismo eterno e a estrela do abismo não poderá mais sair 
para fazer mal à terra. Por isso, alegre-se, meu filho, a você dei aquele que levará, a dei como filho, aquele que levará toda a humanidade ao encontro com o meu filho Jesus que vem e que preparará as almas para as núpcias do Cordeiro. A todos abençoo, de Lourdes, de Pomã, de Pelevoazã e de Jacareí. Conforme já disse, onde quer que um desses terços chegue, ali estarei viva, levando comigo as grandes graças do Senhor, com os meus filhos Tenoriel e Lenoriel. A todos abençoo com os meus anjos que vieram comigo agora e deixo a minha paz.